హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు టిఎఫ్పిసి నేను మీ అంజలి ఎస్ సో ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ ఈ అమ్మాయి కనిపించిన ప్రతిసారి పేరు విన్న ప్రతిసారి నాకు గుర్తుకొచ్చే పాట నేను హమ్ చేసే పాట ఏమున్నావే పిల్ల ఏమున్నావే అందంతా చంపేసావే సో లిటరలీ భాను గారు ఆ పాట అండ్ మీకోసమే రాసినట్టయితే అనిపించింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఎస్ మాకు కూడా చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు సో అజయ్ గారు అంటే లైక్ పేరు డిఫరెంట్గా ఉంది ట్రైలర్ కూడా చూసాం చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఎలా ఉండబోతోంది ఏంటి ఇది అంటే బేసిక్గా ఇది కంప్లీట్గా నీట్ లవ్ స్టోరీ అనమాట ఓకే సో కంప్లీట్ నీట్ లవ్ స్టోరీ బిఫోర్ మూవీస్ కంటే ఇది ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా రోల్ ఉంటుంది అంటే ఒక తెలుగు అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అనమాట సో నేను చేసిన మూవీస్లో ఇంత నీట్గా అంటే ఐ మీన్ ఒక తెలుగు అమ్మాయి రోల్ చేయలేదు సో దీంట్లో కొంచెం బాగుంది అనమాట కొంచెం క్యూట్ లవ్ స్టోరీ నీట్గా ఉంటుంది సో అమ్మాయి మీ క్యారెక్టరైజేషన్ వరకు చెప్పండి అంటే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మనకి ఏంటంటే మన కెరియర్ లో గుర్తుండిపోతూ ఉంటాయి సో అలానే చూసుకుంటే లైక్ నల్లమల్లలో కూడా ఆ సాంగ్ వరకు ఇప్పుడు చెప్పినట్టు భానుశ్రీ గారు అనగానే ఆ పాట గుర్తొస్తుంది సో అలా ఏదైనా రిజిస్టర్ అవుతుందా అజయ్ గాడులో భానుశ్రీ గారి క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంది అని అవునండి ఎందుకంటే దీంట్లో సో క్లాసికల్ డాన్సర్ ఉంటుంది ఒక అబ్బాయిని అంటే మనకి లవ్ స్టోరీ అనగానే ఒక అంటే కొన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లవ్ స్టోరీస్ ఎట్లా ఉంటాయి క్యూట్గా సిగ్గుపడుకుంటూ అలా అనమాట అలా ఏ నేను లవ్ చేసా ఏ నన్ను చేవా అలా ఇప్పుడు సిచ్యువే ఇప్పుడు జనరేషన్ లాగా ఉండదు ఓకే కొంచెం మనకి టీసెంట్ ఉంటుంది అనమాట సిగ్గుపడుకుంటూ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ సో అబ్బాయి కొన్ని సీన్స్లో అబ్బాయి ఇంటికి వచ్చి నేనేమో టెరస్ మీద డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి నన్ను చూడడం నేను చూసి సిగ్గుపడుకుంటూ పో ఇట్లా చాలా క్యూట్ క్యూట్ సీన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓ ఓకే సో మొత్తానికి ఒక డిఫరెంట్ జోనల్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఓకే సో అంటే లైక్ మేబీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్ అయి ఉండొచ్చు మీకు అంటే లైక్ అందరికీ ఉంటుంది భానుశ్రీ గారు అంటే అందరికీ ఇష్టమే బట్ మీకు కాబోయే హస్బెండ్కి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలనుకుంటున్నారు అంటే లవ్ స్టోరీ అన్నారు కదా మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయాలనంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి చేస్తే బేసిక్ గా కేరింగ్ ఉండాలి లవ్ ఉండాలి అబ్వియస్లీ మన అంటే హస్బెండ్ అంటే నాకే ఉండాలి మనం ఎప్పుడు మనతో టైం స్పెండ్ చేయాలి బేసిక్ గా చాలా కేర్ లవ్ చాలా కేర్ అండ్ లవ్ టెన్షన్ ఇవ్వాలి అయ్యా ఇంకా ఒక అమ్మాయి ఇంకా అంతకంటే మించి ఇంత అందం దగ్గరగా పెట్టుకుని ఇవ్వకుండా టెన్షన్ ఎవరికి ఇస్తారండి అదే వచ్చి హస్బెండ్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే చెప్తున్నా ఓకే సో అజయ్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుందండి చాలా అజయ్ బేసిక్ గా ఆ లుక్స్ వైజ్ డిఫరెంట్ గా అనిపిస్తాడు కానీ మనం బిగ్ బాస్ లో చూసాం కదా అజయ్ని అంతే ఉంటాడు అసలు అగ్రెసివ్ అసలు కాడు చాలా కామ్ క్వైట్ చాలా డీసెంట్ బయట కూడా అంతే చాలా కూల్ అసలు అసలు ఆయన కోపమే రాదు నిజం కోపం రాదు అంటే నేను బిగ్ బాస్ అందరూ చూసినప్పుడు అబ్బా వీడి కోపం కూడా వస్తుందా ఓకే పర్లేదు కొంచెం చేంజ్ అయినట్టు ఉన్నాడు వీడు అనుకునే అనుకుంటే సో బిఫోర్ బిగ్ బాసే తెలుసా బిఫోర్ బిగ్ బాసే మేము నాకు తెలుసు అజయ్ ఓకే సో అప్పుడు అనుకుంటుండే అరే వీడి కోపమే రాదే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో వచ్చి కోపం కూడా రప్పిస్తున్నారు కోపం కూడా వస్తుంది వీడికి అంటే ఎంత వచ్చినా కూడా వాడికి అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఏమన్నా వస్తుందేమో కానీ రియల్ లైఫ్ లో అసలు వాడు నిజంగానే పెద్ద ఓవర్ కోపం రాదు చాలా క్వైట్ కూల్ గా ఉంటాడు ఏం మాట్లాడినా చెప్పరా అవును రా ఓకే రా అంతే ఓకే మాకైతే మీ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న పోస్టర్ లోనే యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ గా అనిపిస్తున్నారు అసలు అదే నా పోస్టర్ కి అసలు అజ్జుకి సంబంధమే లేదు వర్జువల్ క్యారెక్టర్ ఈస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ చాలా క్వైట్ ఆడు చాలా క్వైట్ కూల్ గా ఉంటాడు చాలా ప్లెజెంట్ గా మాట్లాడుతుంటాడు వాడు చెప్పరా అంటే ప్లీజింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా ప్లీజింగ్ గా చాలా ప్లెజెంట్ గా మాట్లాడుతుంటాడు అదే పోస్టర్ చూసినప్పుడు అసలు అజయ్ నువ్వు కాదు రా సినిమాకి మాత్రమే అట్లా ఉన్నాడు కానీ వాడు బయట చాలా సాఫ్ట్ గా మంచి వచ్చి చాలా మంచి ఓకే సో బిగ్ బాస్ విషయానికి వస్తే లైక్ మీ అందరికి ఒక బిగ్ బాస్ వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అందరికి ఒక ట్యాగ్ బిగ్ బాస్ భానుశ్రీ అని బిగ్ బాస్ అజయ్ అని ఇలా కదా సో బిఫోర్ బిగ్ బాస్ ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ భానుశ్రీ గారి లైఫ్ లో ఏం చేంజ్ వచ్చింది బేసిక్ గా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో నేను చాలా నేర్చుకున్నా ఓపెన్ చెప్పాలంటే అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎవరితో ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది మనకు చాలా నేర్పిస్తుంది హౌస్ అది అండ్ కెరీర్ పరంగా చాలా నేను అసలు బిగ్ బాస్ లో ఉన్నప్పుడే నేను బాను అనే ఒక అమ్మాయి అది బిగ్ బాస్ పోక ముందు కూడా చేశాను నేను కొన్ని
అండ్ చాలా కంట్రీస్ తిరిగా నేను ఈవెంట్స్ చేసా హోస్టింగ్స్ చేసా ఇప్పుడు కంప్లీట్గా ఆఫ్టర్ బిగ్ బాస్ నాకు లీడ్ క్యారెక్టర్స్ చాలా వచ్చాయి హీరోయిన్గా చాలా సినిమాలు చేసా ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మూవీస్ చేస్తుంటాను సో ఇంకా అదే డిఫరెన్స్ అంటే ఇక కంప్లీట్లీ చేంజ్ అయిపోయింది తెలుసు నేను అందరికి తెలుసు కదా ఇంకా బాగుంటుంది అమ్మాయి అనే ఒక ట్యాగ్ లేని మళ్ళీ అవకాశం వస్తే బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్తారా ఏమో అంత ఆలోచన లేదు ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒకవేళ అప్పుడు వెళ్ళాలనిపిస్తే వెళ్తా లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు మనకు అవసరం ఉంది ఆ సిచ్యు అంటే ఆ టైం బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారా లైక్ అంటే లైక్ మీ ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అయ్యో ఎందుకు లేదు మా ఇప్పుడు కలుస్తుంటాం కదా మేము పార్టీస్ అను బర్త్డే పార్టీస్ అను ఎక్కడో దగ్గర కలుస్తున్నాం రోల్ ఎక్కువ క్లోజ్ నాకు మా సీజన్లో ఇప్పటికి స్టిల్ అంటే ఎప్పుడు మేము ఇద్దరం కలిసి తిరుగుతూ ఉంటాం లంచ్ డిన్నర్కి వెళ్తాం వాడు ఇంటికి వస్తాడు మేము ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం సో నా సీజన్లో నాకు ఇప్పటికీ బాగా అసలు మాకు రిలేషన్ కట్ కాకుండా ఉన్నది రోల్ సూపర్ సో లవ్ స్టోరీస్ ఎన్నో వస్తుంటాయి కదా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ వస్తుంటాయి బట్ వాట్ వాజ్ ద డిఫరెంట్ పాయింట్ ఇన్ అజయ్ గాడు లవ్ స్టోరీలో ఏంటి అదే చెప్పా కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్ లవ్ స్టోరీ చాలా డిఫరెంట్ కదా ఇది ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లవ్ స్టోరీ కొంచెం క్యూట్గా ఉంటాయి కదా అంటే ప్రపోజ్ చేసి చేయనట్టు అంటే ఈయన మాకు ఇక్కడేమో అదే చెప్తున్నాను అర్జున్ రెడ్డి టైప్ కనిపిస్తున్నారు అవును బట్ నాతో అట్లా అర్జున్ రెడ్డి లా ఉండడు ఉండరు ఈ పోస్టర్ లాగా అసలు ఉండడు అవునా నాతో కొంచెం అదే చెప్తు లవ్ చేసిన అమ్మాయితో ఎవరన్నా రౌడీ గల నేను ఇందులో రౌడీ కాదు నేను ఇందులో అసలు నేను అదే చెప్తున్నా కదా నేను దీంట్లో రౌడీ కానే కాదు అసలు నేను ఇంకొక ఇంకొక బాగా కనిపిస్తాను ఇంట్లో అంటే చాలా సాఫ్ట్ గా ఏదో డాన్స్ చేసుకుంటూ ఏదో డాన్స్ మీద లవ్ తో తర్వాత ఒక పర్సన్ లవ్ చేసుకుంటా ఇంట్లో అంతే ఉంటా ఇల్లు అబ్బాయి నేను ఆ డాన్స్ అంతే అంతే మాకు తెలియంది భాను గారి గురించి ఏదైనా ఒక్కటి మాకు తెలియంది అండ్ యూ వాంట్ సే తెలియంది అసలు అంత అంత ఏం లేదండి నార్మల్ గా అన్ని తెలుసు నా గురించి అట్లే ఉంటాయి బయట ఎప్పుడు నేను జనరల్ ఎట్లుంటే అట్లే ఉంటా నేను కోపం వస్తే కోపం తెలియని థింగ్స్ అంత ఏం తెలియని థింగ్స్ అంటే కొంచెం నేను సెంటిఫిల్ ఎక్కువ అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు రెబల్ ఈ అమ్మాయి అసలు ఏమైనా ఇచ్చి పడేస్తారు ఇచ్చి పడేస్తుంది అంత అదే అని అంటే దే మేబీ వాయిస్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే హౌస్ లో నన్ను అట్లా చూడడం వల్ల కావచ్చు కొన్ని కొన్ని సార్లు నేను స్టాండ్ తీసుకుంటా ఎక్కువ ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా స్టాండ్ తీసుకుంటా నేను ఇంట్లో అయినా కూడా ఏదన్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు మూవీస్ ఏమైనా కూడా నేను నా ఓన్గా నేనే ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అది చేస్తే బాగుంటుంది మన కెరీర్కి మంచిగా అనిపిస్తుంది ఫినాన్షియల్లీ మనం ఇబ్బంది పడకుండా చేస్తే ఇది ఈ మూవీ చేస్తే అట్లా ఉంటుంది అని అన్ని డెసిషన్స్ నాయి అనమాట అండ్ తెలియదు ఏంటంటే నేను ఏడుస్తా బేసిక్గా సెంటి నేను చాలా నేను కొంచెం ఎమోషనల్లీ ఇది అనమాట అదొక్కటి వీక్ అంటే ఇట్స్ నాట్ అందరి మీద వీక్ ఏం కాదు ఫ్యామిలీ పాటలు అనుకోండి ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఎవరైనా ఏమైనా అవుతుంది అంటే అది లోపల తెలియకుండా ఇబ్బంది అవుతా ఉంటుంది అదే రకమైన బాధ అంటే హ్యాండిల్ చేస్తా అంత బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది లోపల ఆ అతత్వం ఉంటుంది కదా ఎంత టామ్ గర్ల్ అయినా ఎంత టామ్ బాయ్ లాగా మనం బిహేవ్ చేసినా కూడా ఎన్నో సెంట్ లోపల ఒకటి ఉంటుంది అది ఉంటుంది నా లోపల అది ఎవరు తెలియదు ట్రూ సో భాను గారు అంటే బేసికల్ గా ఒక ఫీమేల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారంటే సో మెనీ రూమర్స్ ఆర్ దేర్ ఎన్నో రూమర్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలానే మీ మీద కూడా కొన్ని వచ్చి ఉంటాయి ఏవో కొన్ని సో అలాంటివి విన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ అసలు కొంచెం సాఫ్ట్ కార్నర్ మీలో కూడా ఉంది అంటున్నారు అది ఎలా మీరు ట్యాకిల్ చేయగలరు బికాజ్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి చాలా మంది అమ్మాయిలు వస్తున్నారు ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలకి భయపడిపోయి ఆగిపోయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఎలా స్టాండ్ తీసుకున్నారు వాట్ ఈస్ యువర్ బ్యాక్ బోన్ బ్యాక్ బోన్ నాకు అసలు ఎవరు లేరండి బ్యాక్ బోన్ అన్ను ఏం లేదు నాకు రూమర్స్ ఓపెన్లీ స్పీకింగ్ రాలేదు ఓకే కాకపోతే ఎప్పుడన్నా అప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్లో కొంచెం బయటకు వచ్చినాక నెగిటివ్గా మాట్లాడడం ఈ అమ్మాయి ఇలా చేసిన అలా చేసిన అవి తీసుకోలేకపోయా ఆ టైంలో తర్వాత రీసెంట్గా కూడా ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ సాంగ్ పాడినప్పుడు కూడా చాలామంది కామెంట్లు పెట్టడం ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టడం ఇవన్నీ చేస్తే నేను అంటే ఇట్లా నేను ఒక టూ డేస్ అసలు మనిషి కాలేదు అసలు అసలు ఆ కామెంట్స్ చూసి మా ఇంట్లో వాళ్ళు మా తమ్ముడు కాల్ చేసి ఏంటి అంటే ఏదో ఎంటర్టైన్ చేద్దామని మనం ఏం డాన్స్ చేసినా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తాం హోస్టింగ్ చేసి ఎవరైనా నవ్వుపియాలన్నా కూడా జన
అప్పుడు చాలా మంచిగా అంటే బాగుండింది నాకేం అయితే బాగా లేదు అట్లా ఏం అసలు జరగలేదు నిజంగానే చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేసారు నన్ను నాకు మంగిలి కూడా ఫోన్ చేసి చాలా బాగా పాడినావు ఓ అంటే ఆ పాట పాడా నేను జీ తెలుగులో ఏ చాలా బాగా పాడాగా నువ్వు అని అన్నది అనమాట కాల్ చేసి మరి అప్రిషియేట్ చేసి సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది అరే ఏం కాదు అంటే ఈ మంచిగా పాడుతున్నాం సో అలా నేను మనకు ట్రై చేసి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ట్రై చేసా తప్ప ఏదో ఇంటెన్షన్ ఇప్పుడు ఇది ఏదో చేసేసేయాలి అని కాదు అది రాంగ్ వెళ్ళింది దట్ అది ఒక టూ డేస్ నేను చాలా సఫర్ అయ్యా ఆ తర్వాత అందరు అన్నారు ఏం కాదు లైట్ తీసుకోను ఇంకా ఇంకా అంతే కదా సరే ఇప్పుడు పోగినప్పుడు మనం ఎలా అయితే తీసుకుంటామో అలాగే వాళ్ళ క్రిటిసైజ్ చేసిన ఏం చేసిన తీసుకోవాలి తప్పదు ఇంకా మనం ఉన్న ఇండస్ట్రీ అలా అండ్ మీరు అంటే లైక్ మేబీ మీ వాయిస్ ఎవరికి నచ్చదేమో బట్ ఐ లవ్ యువర్ వాయిస్ యూనిక్ ఉంది బేసిక్ గా నా వాయిస్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నన్ను చాలా మంది అంటారు అంటే అది మనం ఇప్పుడు సి మా అమ్మ సేమ్ మా మదర్కి ఇలాగే ఉంటుంది వాయిస్ సేమ్ ఇప్పుడు మా మమ్మీ నా కాల్ ఇప్పుడు ఫోన్ ఎవరైనా చేశారనుకో అమ్మ కాల్ చేస్తే అమ్మతో నేనే మాట్లాడేస్తుంటారు నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అట్లా జరిగింది ఓకే సేమ్ వాయిస్ అనమాట సో నేను ఎప్పుడు నా వాయిస్ ఇట్లా ఉందని లేకపోతే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ షోస్ లలో వాయిస్ మీద కామెంట్ చేసిన నేను అసలు చాలా లైక్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే సి అది 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 బై దేవుడు నాకు ఇచ్చింది దాన్ని నేను ఏం చేయలేను అండ్ ఇంకోటి ఏదంటే లక్ అది నాకు ఓపెన్లీ స్పీకింగ్ నేను కొన్నిసార్లు మనకి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాస్క్ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళం కదా చాలా మంది నా వాయిస్ చూసి నాకు పిక్చర్స్ తీసుకునేటోళ్ళు అక్క మీరు మీరే కదా వాయిస్ చూసి బానక కదా బానక కదా వాయిస్ అదే కదా అని వచ్చి బానగర్ మీరే కదండి అంటే అవునండి అరే మీ అంటే మాస్క్ వేసుకున్నా కూడా సో మరి ఇంక అంతకు మించి ఏముంటే చెప్పండి నేను చాలా నాకు ఏం వాయిస్ వల్ల నేను అరే నా వాయిస్ ఎందుకు ఇట్లా ఉంది ఎప్పుడే ఫీల్ కాలేదు నేను స్టిల్ ఫీల్ కాను కూడా ఓకే సో ఈ అజయ్ గడు అన్న స్క్రిప్ట్ మీ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయినప్పుడు వాట్ ఆస్ ద పాయింట్ మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే లైక్ నేను చేస్తాను బేసిక్ అదే హోమ్లీ గర్ల్ నాకు డాన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం బేసిక్గా నేను బిఫోర్ డాన్సర్ నుంచి ఆ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చాను కాబట్టి ఆ క్యూట్ లవ్ స్టోరీ అమ్మాయికంగా కనిపించే అమ్మాయి బేసిక్గా నన్ను నేను అనగానే ఒక రెబల్ స్టార్ లా ఒక రెబల్ లాగా చూస్తారు నన్ను కొంచెం అమ్మాయికి క్యూట్గా కనిపిస్తానంటే అరే అరే మనం మనం కూడా స్క్రీన్ మనలో కూడా యాంగిల్ ఉంది చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా అన్నట్టు అది నాకు చాలా నచ్చింది ఐ ఐ నో సెంట్ లవ్ ఒకటి నీట్గా క్లీన్గా ఉండే లవ్ అంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఏం వల్గారిటీ ఏం ఉండదు అసలు చాలా క్యూట్గా నీట్గా వెళ్తున్న లవ్ స్టోరీ బాగుంటుంది సో ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ అరే బాగుంటుంది ఈ రోజు చేస్తే నేను అనిపించింది అజయ్ కూడా చెప్పాడు నువ్వు మంచిగా ఉంటావు నా మాటిని నువ్వు చెయ్యి బాగుంటుంది అని అంటే నేను వన్ డే ఆలోచించా బేసిక్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్ కాదు కానీ ఒక ఇన్నోసెంట్ గర్ల్ నేను కాదు అసలు అట్లా బయట నేను ఫుల్ రఫ్గా మాట్లాడతా బికాస్ ఆఫ్ మై వాయిస్ నేను నేను మళ్ళీ మెల్లిగా మాట్లాడినా కూడా అందరికీ అమ్మ ఈ నువ్వు వాయిస్ ఇంత గట్టిగా మాట్లాడుతుందని అనిపిస్తుంది చాలామంది వాయిస్ కొంచెం సాఫ్ట్గా క్యూట్గా ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా వచ్చినా క్యూట్గానే ఉంటుంది ఓకే నిజం అది నేను నేను చాలా సార్లు గమనించిన అంటే నేను ఇంత మెల్లగా మాట్లాడినా కూడా అది వాయిస్ వల్ల కావచ్చు వేరేగా వేరేనా పోర్ట్రేట్ అవుతుంది అవును అది అట్లా కాదురా భయ నేను ఇట్లా నేనే నేను ఇంతే వాయిస్ నేనేం చేస్తా సో అలా దాన్ని మేబీ ఈ సినిమా నిజంగానే నన్ను నాకు ఆ ఈ టామ్ తీసి అరే చాలా క్యూట్ గా బాగుంది బాను అనే ఒక పేరు అయితే వస్తుంది ఎవరైనా చెప్పారా మీ వాయిస్ సాయి పల్లవి గారి ఒరిజినల్ వాయిస్ ఒకటే ఎలా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర కొంచెం ఏమన్నా అసలు మన ఫిదా సినిమాలో ఆవిడ వాయిస్ అవును డబ్బింగ్ ఆవిడ వాయిస్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ వాయిస్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అవునా మీకు అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు అనిపించింది అలా ఏమో నాకు తెలియదు కానీ అట్లా ఎవరు అనలేదు అసలు మీరే చెప్తున్నారు సో ఫస్ట్ నేనే ఓకే సో బయోపిక్స్ చాలా వస్తున్నాయి ఈ మధ్యన కదా మీకు అంటే లైక్ ఎవరి బయోపిక్ అంటే లైక్ నేను పోషిస్తే బాగుంటుంది నేను చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నారు ఇది చాలా పెద్ద ఇది బట్ నువ్వు అట్లా అనగానే నాకు వచ్చే ఒకటే ఒక టక్కు మా శ్రీదేవి గారు అన్న వా బికాస్ ఆమె నేను ఎలా సూట్ అవుతానంటే నేను హోమ్లీకి సూట్ అవుతాను కొంచెం హాట్గా రెడీ అయ్యడానికైనా సూట్ అవుతాను ఏ క్యారెక్టర్ అయినా నాకు యాప్ట్ అవుతుంది అని నేను చాలా నమ్ముతా కట్టి అది ఎవరికైనా ఉంటుంది కావచ్చు బట్ కొన్ని ఫేసెస్ ఏంటంటే హోమ్లీకి ఇప్పుడు నేను ట్రైబల్ కాన్సెప్ట్ చేసా నల్లమలాలో ఆ అడవి పిల్లలాగా ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఆ సారీ ఆ సారీ ఆ కైండ్ ఆఫ్లో అది కూడా చాలా మంది అది బాగుంది అని అన్నారు దాని తర్వాత ఒకటి ఒక లీడ్ అంటే కంప్లీట్గా హీరోయిన్ వారంటెడ్ ఒక మూవీ చేశాను దాంట్లో అన్
ఏమంటారు ఇట్లా ఫుల్ హార్డ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఆమె ఏమైనా అంటే ఆల్రౌండర్ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఆమె చేసింది అంటే ఆమె ఆమె సినిమాలు చూస్తుంటే ఒకదానికి ఒకదానికి ఆమె డాన్స్లో సూపరు ఆమె యాక్టింగ్లో సూపరు ఆమె ఏ డ్రెస్ వేసినా సూపరు ఓకే అసలు ఆమె సూపర్ అంతే అంతే సో అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటే ఐ థింక్ నేను అలా అంత పెద్ద ఆవిడ పోల్చుకోలేను కానీ అన్ని చూసే కాబట్టి ఐ వాన్ డూ యా ఓకే సో ఆవిడది ఏ క్యారెక్టర్ ని ఇఫ్ యు కెన్ అంటే రీక్రియేట్ చేయగలరు మీకు అవకాశం వస్తే నాకు చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ సినిమా ఫస్ట్ సాంగ్ ఆవిడది అలాంటిది అయితే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటది ఆవిడ అసలు దాంట్లో ఆ సారీ కానివ్వండి ఆమె అంటే అప్పుడే కదా కొంచెం అయినా కూడా అంత చిన్న వయసులో అయినా కూడా ఆవిడ యాక్టింగ్ ఎంత లైవ్లీగా ఉంటది అసలు ఎంత అవలీలగా చేస్తుంటారు ఆవిడ అలా అలాంటి పర్ఫార్మెన్సెస్ రోల్ ఉంటాయి అండ్ అది కాకపోయినా జగదక్ వీరుడు అతిలోక సుందరిలో మై గాడ్ ఆమె నిజంగా దేవత ఆమె అతిలోక సుందరి నిజంగా అతిలోక సుందరే ఆమె చూస్తుంటే అసలు ఓ మై గాడ్ ఏమి అనిపిస్తుంది అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది అదైనా పర్లేదు ఎప్పుడైనా రీ రిలీజ్ అయినా వెళ్ళి చూస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూస్తాను నేను అది ఆమె అసలు ఆ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ ఆమె ఆమె మాట్లాడే అసలు యాంగ్ అప్పుడు దేవతలు దిగి వస్తే ఆ అంగులిక్కమని అవి ఏవో మాట్లాడుతుంది అంటే పై నుంచి వచ్చి కింద ఒక కామన్ మ్యాన్ లవ్ చేయడం డిఫరెంట్ కదా చాలా డిఫరెంట్ సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఓకే సూపర్ సో అజయ్ గడ్ అలాగే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ సో అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి దీంతో పాటు అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను టూ మూవీస్ చేస్తున్నాను పేర్లేందుకు బట్ టూ మూవీస్ నడుస్తున్నాయి ఇంకేమైనా పండక్కి వచ్చేవి ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు ప్రజెంట్ ఇది ఒకటే ఇది ఒకటే ఇంకా టూ ఉన్నాయి బట్ ఈ ఇయర్ లో పక్క ఏదో ఒక దగ్గర బట్ సంక్రాంతి అది కాదు షూట్ ఉంది ఇంకా చాలా షూట్ ఉంది సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏదైనా పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వదులుకున్నారా అంటే లైక్ డేట్స్ అడ్జస్ట్ అవ్వక కానీ లేదండి లేదు నేను అసలు అట్లా ఏం లేదు నేను అన్ని మేనేజ్ చేస్తుండే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటే ఒక్కటేసారి త్రీ మూవీస్ చేశాను నేను వావ్ డేట్స్ ఇచ్చుకుంటూ సో డేట్స్ వైజ్ కొంచెం ఇప్పుడు మనకు కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో అట్లా ఏ క్యారెక్టర్స్ నేను ఎప్పుడు వదులుకో నాకు నచ్చింది నేను చేయాలనుకుంటే ఐ డోంట్ లీవ్ రీసెంట్ టైంలో మీరు థియేటర్స్లో చూసి ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా యానిమల్ ఓకే సో అంటే లైక్ మన తెలుగులో ఒకవేళ యానిమల్ క్యారెక్టర్ ఫీమేల్ వర్షన్ చేస్తే మీరు చేస్తారా సీన్ అంటే ఒక సీన్ అని కాదు అంటే అబ్బాయి క్యారెక్టర్ క్యారెక్టరేషన్ అంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటాడు లవ్ చేసినప్పుడు లవ్ లవ్ చేసే అమ్మాయి ప్రపోజల్ చేసేది ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తూ లవ్ చేసినప్పుడు పెళ్లి చేసుకోడు అప్పుడు అమ్మాయి కార్లో అదే ఒక మనాలి లాగా మంచు సమ్ ఏదో ఉంటుంది అక్కడ ఆమెని కాలు పట్టుకుంటే కాలు పట్టి ఆమె కాలు వేస్తాడు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడైనా ఆమె ఇట్లా ఫుల్ కంప్లీట్ అసలు వేరే లెక్క ఉంటుంది అది ఎంత బాగుంటుంది నిజంగా లవ్ చేస్తే అండ్ నిజంగా ఒక అమ్మాయిని ఒక అబ్బాయి ప్రేమించిన అబ్బాయి తీసుకెళ్లి అలాంటిది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేసి ఎక్కువ లైక్ సూపర్ కదా సూపర్ అది నచ్చింది ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ అయ్యి చెప్తున్నారంటే మామూలుగా లేదు అంటే ఎక్సైట్ అంటే బాగుంది ఆ ఫీల్ నచ్చింది నాకు పరే ఇంత ఇంత బాగా కూడా ప్రపోజ్ చేయొచ్చా ఇంత బాగా సో భాను గారు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా లవ్ లెటర్ ఇచ్చారా స్కూల్ డేస్ లో కానీ కాలేజ్ డేస్ లో కానీ ఇచ్చాం కదండి ఇచ్చా కదండి ఇచ్చాను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒక అబ్బాయి ఉండే లవ్ లెటర్ రాసి అప్పుడు అంటే ఏం రాదు సార్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ ఏం రాసిన అప్పుడు ఎప్పుడు లవ్ లెటర్ అయితే రాసాక ఏం రాసిన అంత క్లియర్ గా ఐ లవ్ యూ అన్నయ్య అని రాస్తారా చిచ్చి లవ్ చేసి అన్నయ్య ఎందుకు రాస్తాము అన్నయ్య రాలేదు కానీ ఐ లవ్ యూ అని సమ్ ఏదో ఐ లవ్ యూ అని చెప్పాను లేదో కూడా తెలియదు బట్ లవ్ లెటర్ అయితే రాసా రాసారు ఆ టైంలో ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు తెలియదు స్వహస్తాలతో ఎస్ మీకు వచ్చాయా ఎన్నో వచ్చు ఎందుకు రావు ఇటు నుంచి పోతే అట్నుంచి వస్తాయి కదా చిన్నప్పుడు కథలవి చిన్నప్పుడు కథలు అవి ఓకే సూపర్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ అజయ్ గారు సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఫైనల్ మీ వర్డ్స్ లో అజయ్ అజయ్ గారి గురించి సో అందరికి తెలిసిందే జీ ఫైవ్ లో అజయ్ గారు వస్తుంది సో తప్పకుండా మీ ప్రేమ మీ అభిమానం ఎప్పుడు నా మీద ఉంటాయి అండ్ ఈసారి కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ అండ్ ప్లీజ్ కీప్ లవింగ్ మీ అండ్ 
మా జీ ఫైవ్లో ఈ అజయ్ గారు వస్తుంది తప్పకుండా చూడండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డెఫినెట్లీ దే ఆల్వేస్ లవ్స్ యూ అండ్ మేము కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యానిమల్ లాగా సో అదే సంగతి అనమాట సో ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు వచ్చేటాబాయ్ సనిగా